太医已经处理过伤口，妾身现在已经好多了。你为何要做这样伤害自己的事情？妾身觉得对不起陛下。此话怎讲？臣妾怀了陛下的孩子，太医说已经有三个多月的身孕。是因为对不起陛下，妾身知道，现在这个时候来这么个孩子，就是给陛下添麻烦，所以妾身在想，不如和这个孩子一起死了算了。你说的这是什么话？映月明白，陛下刘映月在这宫中调养，已是极大的恩赐，可如今这个孩子。是所有人都容不下的呀！你放心，朕定会尽力保全这个孩子。陛下保了他又能如何？他活在这世上，只是一个无名无分、连和自己的爹都无法相认的可怜孩子。你放心，既是朕的骨肉。朕定不会让他受一点委屈。若是这孩子真的有了名分，姐姐知道了这件事情，会不会心里过不去呢？是妾身对不起姐姐。可是这孩子毕竟是妾身的亲生骨肉，妾身也不能对不起自己的孩子啊。皇后那里，朕会亲自去说的。听见陛下这么说，妾身才能勉强安下心。你好生休养，朕还有要事，先走了。不知陛下，明日能否来看妾身和孩子？不必通报，朕这就走了。您不进去了？朕不知该如何向他解释，他知道了一定会很伤心，就让他再无忧快乐的过几日。小张，我没交代啊。娘娘您忘了呀？咱们宫里太医要定期例行为娘娘把脉，看一下可否有隐藏的病症。哦，把他交下来吧。嗯。张太医，您这边请。哎。微臣给皇后娘娘请安。小张，看你这表情，我是不是病得很复杂？恭喜皇后娘娘，娘娘这是喜脉呀、啊！啊！你丫说什么呢你？娘娘确实有喜了。哎呀，我们家娘娘有喜了，我们家娘娘有喜了！奶奶，你滚一边冲上去！小张，啊，哎，我这个月事啊，向来都不准，你是不是搞错了？
，阴伯阳别，寸脉沉，尺脉浮，鼓动华丽，阴中见阳，又有何条之相？娘娘却是有孕的脉象，为保安全，微臣再给娘娘开副安胎药，调养一下啊！你给我滚！好好好好，微臣这就滚。哎呦！啊啊！滚滚滚滚滚滚滚滚！我怎么没有发现呢？难道因为我是男人，没感觉？起来了，快起来吃点东西。我已经没有脸在这个世界了，让我逃避一会儿吧。<笑>那，那我可先走喽。娘娘，我先下去了。站住！你手里拿什么东西啊？没，没什么。娘娘，娘娘真的没什么，是张家托人送来的东西。拿出来给我看看，拿出来给我看看。娘娘，这是张家托了城里最好的裁缝专门做的小孩的衣服。张家，嗯，这什么意思啊？我前脚刚怀孕，后脚衣服都做出来了。娘娘，您不是常说有备无患吗？到底什么情况？你给我说清楚了，娘娘，我真没打算骗您，只是，只是要是提前跟您说了，您定是不会答应的，所以才收你煮成了熟饭。说下去，我说了，娘娘你可千万要受住了，万不可做出什么傻事来。其实娘娘没有怀孕，那张太医是家里买通了才说娘娘怀孕的。什么？我没怀孕，嗯，太好了，哎，回来，那你快跟我说说，家里人为什么要这么做？前几日游览店又招了太医，家里觉得蹊跷，便暗中托人询问，谁知道江氏那小贱人，竟然被诊出了身孕了。江氏怀孕了。怪皇上前段时间去幽兰殿了，原来是为了这事儿。娘娘，你可一定要忍住啊！就算是打掉了牙齿，也要活着写。老杜里耶，你再说一遍，怀孕的不是我，是僵尸。家里人怕僵尸有了身孕便可肆意妄为，于是便收买了张太医，将娘娘也拔出喜脉来。这样一来，找个机会除掉僵尸的孩子。你们真的太狠了，真是最毒不过妇人心呐、啊！娘娘，家里人知道你性子烈，怕事先告诉了您，没准啊，您会打到幽兰殿去，到时候再惹得皇上厌弃。以后这种事情千万要与我先商量。假怀孕是正房该干的事儿吗？到时候玩线了，会不会也伤害到我呀？你赶快去跟夫人传个话，下面我要说的，你每句都给我记清楚了。娘娘，您说。第一，僵尸肚子里的孩子必须保住，这件事情我另有安排。第二，齐胜不是傻子，赶紧叫家里想办法，把我肚子里这个假货名正言顺的拿出去。